అండి ఈ వీడియోలో కంపారిజన్ బిట్వీన్ సిరీస్ అండ్ పార్లర్ రిజోనెన్స్ చూద్దామండి మీకు ఏం లేదు కండిషన్స్ ఫర్ సిరీస్ రిజోనెన్స్ అలానే పార్లర్ రిజోనెన్స్ తెలిస్తే మీరే రాసేయచ్చు డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఈ సిరీస్ రిజోనెన్స్కి పార్లర్ రిజోనెన్స్కి అనేది అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ సిరీస్ రిజోనెన్స్ ఎట్ రిజోనెన్స్ అంటే ఒక సర్క్యూట్ అనేది రిజోనెన్స్లో ఉంది అంటే ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే ద అప్లైడ్ ఓల్టేజ్ ద అప్లైడ్ ఓల్టేజ్ అండ్ రిజల్టింగ్ కరెంట్ అండ్ కరెంట్ ద అప్లైడ్ ఓల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ మీకు సిరీస్ రిజోనెన్స్లోనైనా ప్యాల రిజోనెన్స్లో అయినా కూడా ఒక సర్క్యూట్ అనేది రిజోనెన్స్లో ఉంది అంటే అప్లైడ్ ఓల్టేజ్ అలాగే కరెంట్ రెండు కూడా ఇన్ ఫేజ్లోనే ఉండాలి ఇక్కడ కూడా సేమ్ పాయింట్ అండి ఎట్ రిజోనెన్స్ ద అప్లైడ్ ఓల్టేజ్ అప్లైడ్ ఓల్టేజ్ వి అండ్ కరెంట్ ఐ అండ్ కరెంట్ ఐ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ రెండు కూడా ఇన్ ఫేజ్లో ఉండాలి సెకండ్ పాయింట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వన్ ఉండాలి యూనిటీ రెండిట్లో కూడా సిరీస్ రిజోనెన్స్లో అలానే ప్యారల్ రిజోనెన్స్లో రెండిట్లో కూడా పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యూనిటీ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ యూనిటీ ద పవర్ at resonance the power factor is unity next third point endante meeku series resonance lo inductive reactance is equal to the capacitive reactance adhe parallel resonance lo aithe inductive susceptance is equal to the capacitive susceptance series resonance lo aithe manam రియాక్టెన్స్ నువ్వు ఈక్వల్ చేస్తాము అదే ప్యారల్ రిజోనెన్స్లో అయితేనేమో సస్సెప్టెన్స్ థర్డ్ పాయింట్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అదే ప్యారల్ రిజోనెన్స్లో అయితే ఇండక్టివ్ సస్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కెపాసిటివ్ సస్సెప్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ని ఎక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఎక్స్ఎల్ అంటే ఇన్ ఎల్ అంటే ఇండక్టివ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ సి అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అదే మీకు సస్సెప్టెన్స్ అనేది బీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఇది ఇండక్టివ్ సస్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కెపాసిటివ్ సస్సెప్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ సిరీస్ రిజోనెన్స్లో ఫోర్త్ పాయింట్ అనేది నెట్ రియాక్టెన్స్ అనేది జీరో అవుతుంది ఓకే ఎట్ రిజోనెన్స్ ఎట్ రిజోనెన్స్ ద నెట్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ జీరో ద నెట్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ జీరో అదే ప్యారల్ రిజోనెన్స్లో అయితే నెట్ సస్సెప్టెన్స్ అనేది జీరో అంటే బి అనేది జీరో అవుతుంది ఇక్కడేమో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో రియాక్టెన్స్ అనేది జీరో అంటున్నాం కదా ఇక్కడ సస్సెప్టెన్స్ అనేది జీరో ఎట్ రిజోనెన్స్ ద నెట్ సస్సెప్టెన్స్ ఈజ్ జీరో అంటే బి ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే టోటల్ ఇంపడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవుతుంది సిరీస్ రిజోనెన్స్లో అదే ప్యారల్ రిజోనెన్స్లో అయితే అడ్మిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కండక్టెన్స్ అంటే వై ఈక్వల్ టు జీ అవుతుంది టోటల్ ఇంపడెన్స్ ఇంపడెన్స్ని మనం జెడ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము టోటల్ ఇంపడెన్స్ అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ అంటే ఆర్ అదే ప్యారల్ రిజోనెన్స్లో అయితే ఏం రాయన్స్ టోటల్ అడ్మిటెన్స్ అడ్మిటెన్స్ ఏ లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము వైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము టోటల్ అడ్మిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కండక్టెన్స్ కండక్టెన్స్ని జీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ సిరీస్ రిజోనెన్స్లో ఇంపడెన్స్ అనేది మినిమం ఉంటుంది కరెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఇంపడెన్స్ ఈజ్ మినిమం కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అదే మీకు ప్యారల్ రిజోనెన్స్లో అయితే కరెంట్ అనేది మినిమం ఉంటుంది ఇంపడెన్స్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది కరెంట్ ఈజ్ మినిమం ఇంపడెన్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం 
ఇంపిడెన్స్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఓకే మీకు కండిషన్స్ తెలిస్తే కండిషన్స్ తెలిసినా లేకపోతే కంపారిజన్స్ తెలిసిన ఏది తెలిసిన టూ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తెలిసినట్టండి అర్థమైందనుకుంటున్నాను అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్